Spesso nei confronti dell'immigrazione è un esempio, come dice lei nel suo libro, del mondo all'incontrario? L'immigrazione è uno dei fattori che sicuramente eh, contribuisce anche all'insicurezza e questi sono dati, dati statistici dei quali sono abbastanza insindacabili. È chiaro che quello che io scrivo nel mio libro è, è, è quanto noi possiamo ancora consentire un'immigrazione incontrollata, perché alla fine lo spazio europeo ha dei limiti. Quanti saranno i prossimi? 10 milioni? 50 milioni? 100 milioni? E ne faccio anche un discorso di, di giustizia, no? Se è vero che rispettando i diritti dell'uomo dobbiamo aiutare chi ne ha bisogno, è giusto aprire le frontiere oggi nei confronti di tutti, sapendo che un domani dovremmo bloccare tutti? Oppure sarebbe più corretto accettare oggi chi ne ha veramente bisogno, sapendo che domani potremmo continuare ad accettarlo? Quindi non vi è dubbio che attraverso l'immigrazione arrivano anche i fondamentalisti. Ma è un anche, io non farei mai di tutta l'erba un fascio. È sbagliato in qualsiasi settore. Quindi sicuramente l'immigrazione è un punto, eh, un punto da tenere sotto controllo, però voglio assolutamente scindere il fondamentalismo e il terrorismo, perché di questo si tratta. Cioè no, Quell'uomo che ha ucciso a Torino, mi sembra, non mi ricordo esattamente dove, non lo classifico come un musulmano, lo classifico come un terrorista, come un assassino. Sono due cose totalmente diverse. Bene.